അപ്പോ എല്ലാവർക്കും കല്ലറയുടെ കലവറയിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ ചായ തുടങ്ങിയതാണ് ഭയങ്കര പാരാ അതിനെ ഇപ്പൊ നമ്മളിതൊരു പെപ്പർ ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ നമ്മളെ കാട്ടി കരയുന്നത് പെപ്പർ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ഫ്രൈഡ് പെപ്പർ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ഇതൊക്കെ ചിക്കനൊക്കെ വയ്ക്കില്ലേ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്കൊരു ഫ്രൈഡ് പെപ്പർ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെച്ച് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ സ്ഥിരം ലൊക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിയ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് പോവാം ഓക്കെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കാനൊക്കെ ഇന്ന് കൂടെ ആളിനെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഇടെ ഒഴിയുടെ വെള്ളം ഓക്കെ ഓക്കെ മതി 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 നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളം നല്ലത് പോലെ കഴുകിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയൊക്കെ കാണും കൊച്ചു കൊച്ചു എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെച്ച് കളയാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളം നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കാം ഏകദേശം മൂന്ന് വെള്ളം നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം തോരാനായിട്ട് ഒരു കണ്ണുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിയ പീസായിട്ടൊന്നും അല്ല വെട്ടി വാങ്ങിക്കിരിക്കുന്നത് ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇതിൽ നമ്മൾ കറിയിൽ മറ്റ് വെള്ളമോ ഒറ്റോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നതല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ചെറിയ പീസാണ് ആയിട്ടാണ് വെട്ടി വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ വാർന്ന് പോകണം വാർന്ന് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വാർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയാണ് എടുക്കുന്നത് ചെറുനാരങ്ങ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പിഴുതി വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് കിലോയോളം ഇറച്ചിയുണ്ട് ഒരു നാരങ്ങ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് വലിയ നാരങ്ങയുണ്ട് നല്ല നീരുള്ള നാരങ്ങ തന്നെയാണ് അരി വിളിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരിക്കണം എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലുണ്ടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നാരങ്ങ നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ അരഞ്ഞതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർ പിടിക്കത്തുള്ളൂ നല്ലതുപോലെ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താണ് അതായത് മിക്സിയിലൊന്നും അടിച്ചതല്ല കാരണം കറണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മിയിലൊക്കെ അരച്ച് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പെപ്പർ ചിക്കൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പെപ്പർ പൗഡറാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ച പൊടിയായിരിക്കും നല്ലത് നല്ലതുപോലെ പൊടിഞ്ഞതായിരിക്കണം അതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരു രണ്ടര സ്പൂണൊക്കെ ചേർക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റ് മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലും കുരുമുളക് കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂൺ പൊടി ഇതിൽ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കൊരൽപ്പം ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ചേർക്കാം ഇത് നമ്മൾ പെരിഞ്ചീരകം പട്ട ഗ്രാമ്പ് തക്കോലം ഏലം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വീട്ടിൽ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അര സ്പൂൺ മസാല പൊടി നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ഇപ്പോഴത്തന്നെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഏകദേശം പൊടികളെല്ലാം ഇതിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആയി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ അത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പൊടികളെല്ലാം നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഉപ്പ് ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിൽ നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത
പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് അടികട്ടിയുള്ള പാത്രമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ പാത്രം ചൂടാവട്ടെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാത്രമൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ എണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായി എന്ന് പറയട്ടെ അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പീസിലിടാവൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ മസാല പുരട്ടി ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ ചെറിയ പീസുകളായതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂത്ത് കിട്ടും റെഡിയായി വരും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇളക്കരുത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇളക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പുരട്ടിയിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ എണ്ണയിലേക്ക് കലങ്ങി പോകാതിരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ അത് സഹായിക്കും ഇട്ട് തീർന്ന് ഒരു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഇളക്കാം നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ തന്നെ ഇതിനെ ഇളക്കി നല്ലതുപോലെ മറിച്ച് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് മൂത്ത് പോകാതെ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളത് പെപ്പർ ചിക്കൻ ആണല്ലോ വയ്ക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ അല്ലല്ലോ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വീണ്ടും എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് ചിക്കൻ കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുകൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ആയിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പൊ ചിക്കൻ മൊത്തത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനി നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഗ്രേവി ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനെ വെച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ ചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം അത് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഗ്യാസ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ കാലമല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം പെരുഞ്ചീരകം നമുക്ക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം പിന്നെ ഒരല്പം പട്ടയും ക്രാമ്പും എല്ലാം കൂടി ഇടാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞോടെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് തീ ഒരല്പം കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വയ്ക്കുന്ന പോലെ അല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീ കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് സവാള കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതോടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ സവാള അരിയുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ നൈസായിട്ട് അരിയണ്ട ഇങ്ങനെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലോ ഒക്കെ ഇത്തിരി വലിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും ഇതിന് നല്ലത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ സവാള വെന്ത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഇതിനാവശ്യം വരുന്നില്ല നമ്മൾ പെപ്പർ ചിക്കൻ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്രേവി കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സവാള ഒരുപാട് വേഗയും വേണ്ട ഇത് ഈ സൈസിന് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരുപാട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വന്നാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യമുളകും തൊണ്ടുമുളകും കൂടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നതാണ് അതുകൂടെ നമുക്ക് ഈ സവാളയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ സവാള ഏകദേശം ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് വഴണ്ടി പോകണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കനിലൊക്കെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേസ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി കൂടുത
രണ്ട് സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാം നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ച പൊടിയായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിന് പിന്നെ നമുക്കൊരു അല്പം മല്ലിപ്പൊടി അല്പമല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര സ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ അപ്പോൾ ആ കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സായി വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാലയുടെ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെല്ലാം പട്ട ഗ്രാമ്പ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുള്ള പൊടിയാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു പട്ടയം ഗ്രാം ഒരല്പം പെരുഞ്ചീരമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊടി ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉലുവാപ്പൊടി ചേർക്കാം ഉലുവാപ്പൊടി ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു നുള്ളു ഉലുവാപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നുള്ളു ഉലുവാപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ വേണ്ട ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്കാളി ആണ് തക്കാളി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീരെ ചെറിയ പീസല്ല ഇച്ചിരി വലിയ പീസുകളായിട്ട് തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും ഒരുപാട് തക്കാളി വെന്ത് ഉടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ അവസാനമായിട്ട് തക്കാളി ഇടുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ക്യാപ്സിക്കം ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം സൈസ് ക്യാപ്സിക്കം രണ്ടെണ്ണമാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സവാള അരിഞ്ഞ അതേ മെത്തേഡിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സോയാ സോസ് നമുക്ക് കടലിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും സോയാ സോസ് ചെറിയ ബോട്ടിലൊക്കെ കിട്ടും അതിൽ കുറച്ച് സോയാ സോസ് കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സോയാ സോസും ഒക്കെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ ഈ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സോയാ സോസ് മാത്രമാണ് സോയാ സോസും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കവും തക്കാളിയാണ് ഇപ്പോൾ അവസാനം ചേർത്തത് നമ്മൾ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശമൊക്കെ മിക്സായി വരുന്നുണ്ട് അതിന് പിന്നെ ഗ്രേവി പെപ്പർ ചിക്കൻ ഒരിക്കലും ഗ്രേവി വരത്തില്ല ഗ്രേവി ഇല്ലാതെ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പെപ്പർ ചിക്കൻ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതാണ് ഇനി ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് സമയം നമുക്കതിനെ ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് ആ ചെറിയ തീയിലൊന്നും ഇട്ടേക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം മതി ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൈഡ് പെപ്പർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം മല്ലിയില കൂടെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാണാം അതിൻ്റെ അടപ്പം കൂടെ തുറന്നപ്പോഴേ ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ അങ്ങ് മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ച് കയറുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്കത് കഴിച്ച് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് എല്ലാവരും നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ ഫ്രൈ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഐറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല സാധാ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രൈഡ് പെപ്പർ ചിക്കൻ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് കഴിക്കാം കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല കൂട്ടിപ്പട്ടാളത്തിൻ്റെ കൂടെ കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകൂടിയുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ സ്പെഷ്യൽ പെപ്പർ ചിക്കൻ റെഡിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത് കൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത അയൽവാസിയായി ഞാൻ നല്ല പറഞ്ഞു അര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റുള്ളതിൽ നമുക്ക് വീടിന്റെ വീടുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരാണ് മക്കളെ ഇത് ആ സോമയ ചാത്തൻ ആ പുള്ളിയും കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സാധനം എന്ത് വെച്ചാലും നമ്മൾ പുള്ളിയെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിയെ കൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരും കഴിക്കാം കഴിക്കാം